আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে হচ্ছে আজকে আমাদের কোর্সের ওরিয়েন্টেশনে হচ্ছে অনেক অনেক স্বাগতম আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো অনেক সুস্থ আছো সো প্রথম প্রথম আমরা একটু কষ্ট করে হচ্ছে আগে একটু শেয়ার দিয়ে ফেলি ঠিক আছে আমরা একটু ভিডিওটা হচ্ছে একটু শেয়ার দিই ঠিক আছে এক দুই মিনিট আমরা একটু শেয়ার দিচ্ছি তারপরে তোমাদের সাথে আমরা অনেক কথা বলবো আজকে আজকের ক্লাসটা মেনলি গাইডলাইন ক্লাস আসলে এটা ওরিয়েন্টেশন হইলেও এটা তোমাদের সবার জন্য খুবই হেল্প করবে এবং আমি বিশ্বাস করি তোমাদের হচ্ছে অ্যাডমিশনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারবে আজকের গাইডলাইন সেশনটা আজকের ওরিয়েন্টেশনটা সো ভিডিওটা একটু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবো আমরা একেবারে অল্প সময়ের মধ্যে এটা শেষ করবো থার্টি থেকে ফর্টি মিনিটস চেষ্টা করবো হ্যাঁ থার্টি থেকে ফর্টি মিনিটসের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরবো ওকে তো প্রথমে একটু ফোনটা হাতে নিয়ে সবাই একটু শেয়ার করে ফেলো ঠিক আছে একটু শেয়ার করলে কেয়ার বাড়ে অলস মাথায় রাখবা সো তোমরা যদি আমাদের কেয়ার করতে চাও একটু কষ্ট করে হচ্ছে আমাদের ইয়েতে একটু শেয়ার করে ফেলো ঠিক আছে একটু কষ্ট করে হচ্ছে আমাদের এখানে একটু শেয়ার করে ফেলো ওকে ঠিক আছে আমরা একটু শেয়ার করে ফেললাম আমরা আমি একটু আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলোতে হচ্ছে একটু কষ্ট করে হচ্ছে শেয়ার করে ফেলি ওকে ঠিক আছে আমরা একটু শেয়ার করে ফেললাম আজকে আমরা কিন্তু সব ভাইয়েরাই কিন্তু আসছি ঠিক আছে আমি আমি কিন্তু আজকে একা না তোমাদের তুরাব ভাইয়া তারপর তোমাদের জাদিদ ভাইয়া ওরাও কিন্তু আজকে আছে একটু পরে আমাদের মাঝখানে হচ্ছে উপস্থিত হবে তো আগে একটু শেয়ার করে ফেলো সবাই আমরা একটু শেয়ার করে ফেলি হ্যাঁ শেয়ার করে ফেলি শেয়ার করে ফেলি ওকে একটু ধরো আমরা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলোতে আমরা একটু শেয়ার করি আমি বিশ্বাস করি যে আজকের এই জিনিসটা তোমাদের হচ্ছে মেডিকেল অ্যাডমিশন কোর্সের হচ্ছে মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে সো একটু কষ্ট করে হচ্ছে দেখবা হ্যাঁ সবাই একটু সিরিয়াসলি দেখবা আমরা একটু শেয়ার করি আর সাউন্ড ঠিক আছে কি না সব কিছু ঠিক মতো তোমরা শুনতে পারছো কি না আমাদেরকে একটু কষ্ট করে আমাদেরকে একটু বলো ওকে ওকে আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটায় শেয়ার করি শুরু করতেছি আচ্ছা বেশ ভালো অনেক ভালো মানুষ হচ্ছে লাইভে চলে আসছে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে জাদিদার হচ্ছে তুরাব তাইলে আমার পাশে হচ্ছে চলে আয় হোপফুলি সাউন্ড ঠিক আছে হয়তো ঠিক আছে জাদিদার হচ্ছে তুরাব তাইলে আমার পাশে একটা ফোন ওপেন থাকুক আমরা একটু জাস্ট দেখি আচ্ছা তো সবার প্রথমেই এই যে তোমাদের তুরাব ভাইয়া আমরা একটু এই দিকে চলে আসি হ্যাঁ ঠিক আছে তো আজকে আমরা যে কাজটা করব প্রথমে তোমরা মনে হয় প্রথম আমাদের তিনজনকে হচ্ছে একসাথে দেখতেছ ঠিক আছে এর আগে হয়তো তোমরা আমাদেরকে একসাথে দেখো নাই কোনো সমস্যা নেই আমরা মেডিকেল কোর্সে হচ্ছে আমরা সবসময় একসাথেই থাকবো আমরা হচ্ছে ধরো তিন ভাইয়ের মতো ছোট ভাই বড় ভাই ঠিক আছে তো আমাদের মেডিকেল কোর্সে আমরা কিন্তু এই তিনজনই হচ্ছে ক্লাস নেব ঠিক আছে তোমরা তো আমাকে চিনুই আমি তারপর একটু বলে দিই আমাদের মেডিকেল কোর্সে এখানে যারা যেহেতু কোর্সটা হচ্ছে সবার জন্য ওপেন করা আছে তো তারপরও সবাই তো দেখতেই পাচ্ছ আমি একটা কথা বলে দিই আমাদের মেডিকেল কোর্সটাতে ফুল সিলেবাস পড়ানো হবে ঠিক আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি জিকে ইংলিশ পাঁচটা সাবজেক্টই হলো পুরোপুরি ফুল সিলেবাস পড়ানো হবে এর মধ্যে বায়োলজিতে চব্বিশটা চ্যাপ্টার আছে ফুল সিলেবাসে তোমরা জানো দুই পেপার মিলে চব্বিশটার মধ্যে শর্টের চোদ্দোটা চ্যাপ্টার আর সমন্বয় নিয়ন্ত্রণ শৈবালো ছত্রাক কোষ রসায়ন আর হলো তোমার অবশ্যই বলো কোন জিনিসটা মানব জীবনের ধারাবাহিকতা এটাকে আমি না পড়া থাকবো তোমাদেরকে বলো তাহলে এই আঠারোটা চ্যাপ্টার হচ্ছে আমি পড়াবো ঠিক আছে বাকি ছয়টা চ্যাপ্টার ঠিক আছে যেগুলো একটু রসকস কম সেগুলোতে জাদিদ ভাই একটু রস টস দিয়ে হচ্ছে পড়াবে বাকি ছয়টা চ্যাপ্টার বায়োলজি কেমিস্ট্রিতে হচ্ছে অর্থনৈতিক রসায়ন কর্মমুখী রসায়ন আর হচ্ছে ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার এই তিনটা জিনিস হচ্ছে তোমাদের জাদিদ ভাইয়া পড়াবে বাকি সাতটা চ্যাপ্টার আমি পড়াবো রসায়নে আর ফিজিক্সের জন্যই যে আমাদের সাথে ফিজিক্স বস আছে তুরাব তো তুরাব একটু পরে তোমাদের সাথে কথা বলবে তুরাব হচ্ছে বুয়েটেও চান্স পাইছে বুয়েটিয়ান আসলে বুয়েটিয়ান ঢাবিয়ান তুমি যত নামে ওরা ডাকবা ঠিক আছে ঢাবিয়ান বলো বুয়েটিয়ান বলো আইউটিয়ান বলো ডিএমসিয়ান বলো সব কিছুই তুরাব তো তুরাব হচ্ছে এখন ডিএমসিতে পড়তেছে তিরিশতম হয়েছিস না ডিএমসিতে তিরিশতম হয়েছে আর বুয়েটে কত জন হয়েছে আচ্ছা যাক 
ঠিক আছে যাই হোক আর ওখানে না যাই ওর ওই বুয়েটের সাতশো চোদ্দোতম হয়েছে আর এখন ডিএমসিতে পড়তেছে আর কি তুরাব তো তুরাব হচ্ছে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে আছে অর্ধেক ক্লাস আমি নিব অর্ধেক ক্লাস হচ্ছে তুরাব নিবে এবং অনুশীলনের সলভ ক্লাস ফিজিক্সের অনুশীলনের সলভ ক্লাস তোমাদের তুরাব ভাইয়া হচ্ছে অ্যানিমেশন দিয়ে টাইপ ভিত্তিক সলভ ক্লাস দিয়ে দিবে তোমরা তো অলরেডি সলভ ক্লাস তো অনেক জায়গায় দেখছো বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে টাইপ ভিত্তিক যে অনুশীলনের সলভ ক্লাস অর্থাৎ ইসাকসারের বইয়ের ধরো একশোটা প্রশ্ন এই একশোটা প্রশ্নের মধ্যে যাবা ছয় থেকে সাতটা টাইপ আছে টাইপ ভিত্তিকভাবে ভাগ করে প্রত্যেকটা টাইপের আগে একটু থিওরি পড়ায় বুঝায় অ্যানিমেশন দিয়ে যদি অনুশীলনের সলভ ক্লাস নেওয়া যায় এটা কিন্তু আরও বেস্ট হয় সো এরকম একটা ক্লাস আগামীকাল তোমরা আপলোড পাবা কাজ ক্ষমতা শক্তির ক্লাসটা দেখে নিও এটা আমাদের মেডিকেল কোর্সও সলভ ক্লাস হিসেবে হচ্ছে আমরা দিব অনুশীলনের সলভ ক্লাস তো সাথে সে তো ফিজিক্স পড়াবে বুঝতেই পারতেসো বুয়েটিয়ান একটা ছেলে আবার ডিএমসিয়ান ও তো ফিজিক্স কেমন পড়াবে বুঝতেই পারতেসো সাথে যত ইয়ান আছে তুমি যোগ করে দিতে পারো কয় জায়গায় পরীক্ষা দিছিস আগে এটা আমার বল আচ্ছা এই সব মানুষগুলোর জন্যই মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে অ্যাডমিশনে বুঝছে এরা হচ্ছে সিট নষ্ট করে ফেলে ঠিক আছে এরা সব জায়গায় পরীক্ষা দিয়ে চান্স পায় আমাদের মতো মধ্যবিত্ত স্টুডেন্টরা আমরা তখন হচ্ছে ওয়েটিংয়ের মধ্যে পড়ে থাকি ঠিক আছে আমার আমার আর জাদিদের মতো মধ্যবিত্ত স্টুডেন্টগুলো আমরা তখন ওয়েটিংয়ে পড়ে থাকি যাই হোক তো সমস্যা নেই এই জন্য তোমরা তুরব ভাইয়ের কাছ থেকে নিতে পারো যে কীভাবে হচ্ছে অ্যাডমিশনে সবগুলোতে চান্স পাওয়া যায় ঠিক আছে কীভাবে হচ্ছে মানে কি উচ্চবিত্ত স্টুডেন্ট হওয়া যায় আমাদের মতো মধ্যবিত্ত না হয় কীভাবে ওর মতো উচ্চবিত্ত স্টুডেন্ট হবো ওর কাছ থেকে আজকে সব কিছু আমরা শুনবো আচ্ছা তো তার আগে আমি একটু বলে দিই আমাদের ক্লাস কবে থেকে শুরু হবে ঠিক আছে আমাদের ক্লাস বুঝো আমরা সবসময় হচ্ছে প্ল্যান করছি যে আমরা সাতাশ তারিখ ওরিয়েন্টেশন বসি রাত নয়টায় তো ওরিয়েন্টেশন শুরু করে দিছি আমরা সবসময় চেষ্টা করছিলাম যে উনত্রিশ তারিখ থেকে আমাদের ক্লাস শুরু করার প্ল্যান ছিল কিন্তু প্রবলেমটা যেটা হয়ে গেছে যে অনেক অনেক স্টুডেন্ট আমাদেরকে মেসেজ দিছে যে ভাইয়া আসলে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা শেষ হবে অক্টোবরের দুই তিন তারিখে তো প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার আগে ওদের প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে প্রেশারে আছে তো সব কিছু মিলে আমরা আমাদের ক্লাসটি একটু তাহলে পিছিয়ে দিছি তাহলে কবে হবে আমরা একটু দেখাই জাস্ট অক্টোবরের পাঁচ তারিখ থেকে হচ্ছে ইনশাল্লাহ আমরা শুরু করব কিন্তু টেনশন করার কোনো কারণ নাই এখন আমি জানি আরেক দল বলবে ভাইয়া যদি অক্টোবরের পাঁচ তারিখে শুরু করি তাহলে তো আমরা পিছিয়ে যাবো আমাদের এই কোর্সের ক্লাসে এর জন্য তোমরা যাতে না পিছাও এই জন্য আমরা তোমাদের ন্যানো মেডিকেল কোর্স একটা প্লে লিস্ট পুরো ফ্রি করে দিচ্ছি এই প্লে লিস্টে শর্টের বাইরের ক্লাসগুলো আপলোড হতে থাকবে অলরেডি ছয়টা ক্লাস আপলোড হয়ে গেছে আজকে শৈবালো ছট্টাকের প্রথম অংশটা ন্যানো মেডিকেল কোর্সের প্লে লিস্টে আপলোড হবে এবং এই ফ্রি প্লে লিস্টের ডিসক্রিপশনে কিন্তু তোমাদের দাগানো বইয়ের পিডিএফও থাকবে তার মানে যারা ভাবতেছো যে ভাইয়া পাঁচ তারিখে শুরু করলো তো পিছিয়ে যাব কোনো পিছানোর কিছু নাই আমাদের ন্যানো মেডিকেল কোর্স ইউটিউবে সার্চ দাও ফ্রি প্লে লিস্টে শর্টের বাইরের ক্লাসগুলো আপলোড হচ্ছে অলরেডি ছয়টা ক্লাস আপলোড হয়েছে আজকে হচ্ছে সেই বালো ছট্টাকের একটা ক্লাস আপলোড হবে আগামীকাল হচ্ছে তুরাবের হচ্ছে অ্যানিমেশন দিয়ে যে ফিল করে তোমাদেরকে পড়াইছে অনুশীলনের সলভ ক্লাসগুলো ফিজিক্সে সেটা কালকে আপলোড হবে সো আপলোড হইতে থাকবে সো তোমরা কেউই পিছাবা না কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্য অনেকেই আসলে চাচ্ছি একটু পরে থেকে অফিসিয়াল ক্লাসগুলো ওরা ধরতে পারবে আবার চট্টগ্রাম বোর্ডের অনেকে আছে ওদের আবার আরেকটা সমস্যা ওদের মনে হয় শেষই হবে অক্টোবরের পাঁচ ছয় তারিখে খুব সম্ভবত তো সব মিলে চিন্তা করলাম যে অন্তত অক্টোবরের পাঁচ তারিখ থেকে শুরু করলে সবাই মোটামুটি হচ্ছে বেনিফিট পাবে আর যারা আগায় থাকতে চাও অবশ্যই আমাদের ন্যানো মেডিকেল কোর্স এই ফ্রি প্লে লিস্টটা আপাতত দেখতে থাকো ইনশাল্লাহ তোমাদের শর্টের বাইরের চ্যাপ্টারগুলো সাথে জি কে ইংলিশেরও কিন্তু ক্লাস আছে তোমাদের জাদিদ ভাইয়ের কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের একবারে ফাটাফাটি একটা ক্লাস আপলোড করে দেওয়া আছে অলরেডি চার হাজারের উপরে মানুষ কিন্তু দেখে ফেলছে একদিনের মধ্যেই সো দেখে ফেলো আমাদের ইংলিশ ক্লাস আছে আমার টেন্সের একটা ক্লাস অলরেডি দশ হাজারের বেশি মানুষ দেখে ফেলছে এই প্লে লিস্টে আমরা কিন্তু আপলোড করতেছি রেগুলার তো একটু দেখবা আচ্ছা এখন আসো আমাদের কোর্সে হচ্ছে কী কী থাকতেছে যেহেতু ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশনের কিছু নিয়মগুলো বলি এটা সবার জন্য এটা আমাদের কোর্সের স্টুডেন্ট বা কোর্সের বাইরে সবার জন্য হচ্ছে বলা ওকে তো আমাদের ওরিয়েন্টেশনে যেটা থাকবে আমাদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে হচ্ছে আমরা ক্লাসগুলা তিন ধাপে হচ্ছে ভাগ করছি তিনটা টাইপের ক্লাস থাকবে একটা টাইপ হচ্ছে এ টু জেড বেসিক টু অ্যাডভান্সের হচ্ছে ক্লাস হবে তোমরা আমাদের ন্যানো মেডিকেল কোর্স এই ফ্রি প্লে লিস্টের ক্লাসগুলো দেখলেই বুঝবো আমরা কি লেভেলের ডেডিকেশন দিয়ে ক্লাসগুলো নিচ্ছি আমাদের ক্লাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা তোমাদের কে টু জেড সব পড়াবো আমরা কিন্তু শুধু বই লাগাবো না আবারও বলি আমি চাইলে একটা চ্যাপ্টার এক ঘন্টার
কিন্তু কেউ যদি বুঝে মুখস্ত করে ও এক মাস পরেও দেখবো মোটামুটি এগুলো মনে আছে কারণ সে বুঝে বুঝে মুখস্ত করছে তো আমাদের ক্লাসগুলো এরকম বুঝে বুঝে আমরা তোমাদেরকে ক্লাসই মুখস্ত করা দিব আর ক্লাসের শেষের দিকে আমরা র্যাপিড ফায়ার রাখছি লাইভ র্যাপিড ফায়ার অর্থাৎ এই দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টার ক্লাসে যা পড়াইছি তার উপর ভিত্তি করে তোমাদেরকে র্যাপিড ফায়ার নিয়ে ক্লাসেই আমরা পড়াও মুখস্ত করা দেবো সো আমাদের ক্লাস করলে তিন ঘন্টায় তোমার বই পড়া হয়ে যাবে সব কিছু বুঝেও ফেলবা এবং ক্লাসেই পড়া মুখস্থ হয়ে যাবে এরপরে তুমি জাস্ট খালি একটু বইটা একবার দুইবার চোখ বুলালে দেখবা যে তোমার বই পুরো একবার এ টু জেড মানে ঠোটস্থ হয়ে গেছে সোজা কথা যেটা তারপরে তো ডেইলি এক্সাম থাকতেছে আমাদের ডেইলি এক্সাম কিন্তু শুরু থেকেই প্রত্যেক দিন পরীক্ষা প্রত্যেক দিন পরীক্ষা প্রত্যেক দিন হচ্ছে ক্লাস আর এই কোর্সটা কিন্তু একেবারে নতুন কিন্তু একবারে প্রথম থেকে শুরু হবে কেউ আর ভাইবো না যে আগের ক্লাসগুলো বাদ দিয়ে হবে না প্রথম থেকে হবে কিন্তু প্রথমে আমরা শর্টের বাইরের চ্যাপ্টার পড়াবো কারণ তোমরাও তো বুঝতেছো তোমাদের কিন্তু সবচেয়ে বেশি দুর্বল কিন্তু তোমরা শর্টের বাইরের চ্যাপ্টারে তো আগে শর্টের বাইরের চ্যাপ্টার পড়াবো দেন আমরা শর্ট পড়াবো আর জিকে ইংলিশ তো মাঝখানে সবই পড়াবো আচ্ছা আর আমাদের এই কোর্সগুলোতে তোমরা অলরেডি জানো আমরা কোর্সের লাইভ লঞ্চিং আসলে বলছি একই কথা আমি আসলে দ্বিতীয়বার বলতেও চাচ্ছি না খুব একটা ডেইলি এক্সাম নেগেটিভ মার্কিংয়ে হবে ডেইলি এক্সামের পরে প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা উইকলি রিভিশন এক্সাম রাখছি উইকলি রিভিশন অর্থাৎ তুমি পুরো সপ্তাহে যা পড়বা তার উইকলি রিভিশন এক্সাম থাকবে দেন তার উপর ভিত্তি করবা মান্থলি একটা এক্সাম থাকবে আমাদের উইকলি রিভিশন এক্সাম আর মান্থলি রিভিশন এক্সামে কিন্তু এবার প্রাইস থাকতেছে কোর্সে অর্থাৎ ডাল ভাতের একটা খরচ পাবা পঞ্চাশ টাকা হোক একশো টাকা হোক দুশো টাকা হোক ডাল ভাত খেতে পারবা চিন্তা করো না আমার মতো আর কি ঠিক আছে সস্তা ডাল ভাত পাবা তো ডাল ভাতের খরচও কিন্তু তোমরা পাবা ওই কোর্সে যারা ভালো করবা মানে পরীক্ষাগুলোতে যারা ভালো করবা উইকলি এক্সাম মান্থলি এক্সাম আর শেষের দিকে তোমাদের পেপার ফাইনাল থাকবে সাবজেক্ট ফাইনাল থাকবে আর হচ্ছে তোমার একবারে মেডিকেল ফাইনাল থাকবে ওই পরীক্ষাগুলোতে যারা ভালো করবে ওদের ডাল ভাতের বুফে খাওয়ানোর পাশাপাশি আমরা হচ্ছে ওদেরকে টি শার্ট দিবো আমরা টি শার্ট কিন্তু বানাচ্ছি বুঝছো ওই টি শার্টটা আমরা এক্সক্লুসিভলি দিবো তার মানে এখানে প্রচুর গিফট থাকবে আমাদের কোর্সগুলোতে সাথে যারা ফাঁকিবাজি করবা এবার ওদের ফাঁকিবাজি ধরার জন্য তোমাদের বাসায় বাসায় কিন্তু ফোন যাবে আমি জানি এটা দেখা হয়তো আমার কোর্সে ভর্তি একটু কমেও যেতে পারে আমি জানি না তোমরা কিভাবে চিন্তা করো বাট ব্যাপারটা তোমাদের ভালোর জন্য তোমাদের ভালোর জন্য আমি নিজে প্যারা নিয়ে কে পরীক্ষা দিচ্ছে না সেগুলো আমরা তিনজন আইডেন্টিফাই করে আমরা বাসায় বাসায় ফোন দিব ফোন দিবে আবার আমার বাবা সো আমার বাবা যেহেতু একটা গার্জিয়ান একটা গার্জিয়ান কিন্তু বুঝে যে কীভাবে আরেক গার্জিয়ানের কাছে বাস দিতে হয় আর কি এটা তো তোমরা বুঝতেই পারতেছ সো একবারে যে কথাগুলো বলবে তুমি কিন্তু বিপদে পড়ে যাবা আলটিমেটলি তোমার লাভ হবে তুমি তিন মাস আমার অনেক গালি দিবা ওরে গালি দিবা আমারে গালি দিবা তুর আপরে গালি দিবা এই তিন মাস অনেক গালি দিবা কারণ অনেক চাপে রাখবো তোমাদের কিন্তু তারপরে ইনশাল্লাহ সারা বছর তুমি আমাদেরকে শ্রদ্ধা করবা যে ভাইয়ারা আমাদের জন্য এত কষ্ট করছে এত খাটছে বাসায় ফোন দিছে পরীক্ষা না দিলে কেন করছে আল্লাহ রহমত এই যাচ্ছে একটা ভালো জায়গায় আছি বা আমি অনেক ভালো একটা সার্ভিস পাইছি সারা জীবন তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করবা কিন্তু তিন মাস আমি অনেক গালি খাবো আমি জানি তোমাদের কাছ থেকে অনেক গালিগুলি খাবো বাট কেউ বদ্ধা দিও না গালি দিও সমস্যা নেই কিন্তু বদ্ধা দিও না যাই হোক তোমাদের ভালোর জন্য এই হচ্ছে আমাদের কোর্সেরই আর অনেক কিছু আছে এগুলো যদি দেখতে চাও এই যে উপরের যে লাইফটা আছে না সেই লাইভের ক্যাপশনে চলে যাও লাইভের ক্যাপশনে হচ্ছে কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে তো তুমি ওখানে ডেসক্রিপশন দেখতে পারবা যারা ভর্তি হয়ে গেছো তারা তো ভর্তি হয়ে গেছো যারা এখনও ভর্তি হও নাই উপরের ক্যাপশনে হচ্ছে কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে ক্লিক করলেই তুমি কিন্তু ক্লাসগুলো হচ্ছে মানে কি কী থাকবে না থাকবে সব কিছু সুন্দর করে লেখা আছে একবার করে পড়ে ফেলো ঠিক আছে এই হয়েছে অবস্থা তো ঠিক আছে এগুলো আমরা আগেও বলছি আজকে আরেকবার একটু মনে করা দিলাম ও আর আমাদের কোর্সে এবার একটা সেরা একটা জিনিস হচ্ছে বই থাকতেছে কিন্তু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তিন সাবজেক্টের কিন্তু প্র্যাকটিস বুক থাকতেছে ঠিক আছে এবং সেরা সেরা প্র্যাকটিস বুক অলরেডি আমরা বলছি আমাদের প্র্যাকটিস বুকে আমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের ডিটেলস ব্যাখ্যা দিচ্ছি ডিটেলস ব্যাখ্যা ডিটেলস ব্যাখ্যাটা কেমন ব্যাখ্যা যে ফিজিক্সের প্র্যাকটিস বুকে দেখবা যে যে ম্যাথ আসে সেই ম্যাথগুলোর শর্টকাট পর্যন্ত ব্যাখ্যার মধ্যে দেওয়া আছে অর্থাৎ আমরা আমাদের প্র্যাকটিস বুকটা এমনভাবে বানাচ্ছি যেটা অক্টোবর মাসে তোমাদেরকে কুরিয়ারে দিব ফার্স্ট ইয়ারের যদি কোনো স্টুডেন্ট থাকে সেও যদি ধরো আমাদের প্র্যাকটিস বুকটা সলভ করো ব্যাখ্যা পড়লো সব বুঝে ফেলবে ওর কোনো টিচারের কাছে যাওয়া লাগবে না প্র্যাকটিস বুকটা সলভ করলে ব্যাখ্যা সহ পড়লে ওর এমনিতেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেইভাবে আমরা ধরে ধরে বানাচ্ছি এই জন্য একটু সময় লাগতেছে আমি নিজে মনিটরিং করতেছি জাদিদ মনিটরিং করতেছে আমরা নিজেরা মনিটরিং করে একটু সময় লাগুক দুই চার দিন বেশি লাগুক বাট একবারে হাইয়েস্ট
আমাদের ন্যানো মেডিকেল কোর্স এই ফ্রি প্লেলিস্টের ক্লাস দেখো এখানে শর্টের বাইরের চ্যাপ্টার জি কে ইংলিশের ক্লাসগুলো আমরা আপলোড করতেছি অলরেডি ছয়টার উপরে ভিডিও আপলোড হয়ে গেছে আজকে সাত নম্বর ভিডিও যাবে কালকে আট নম্বর ভিডিও এরকম আট দশটা অলরেডি লেকচার আমরা আপলোড করে ফেলছি এবং ফুল ডিটেলসে নিজেই বুঝতে পারবো যে কীভাবে তোমাদের পড়া উচিত অ্যাডমিশনের জন্য ঠিক আছে তাহলে খুব ভালো কথা আর ডিসকাউন্ট থাকবে কিন্তু অক্টোবরের পনেরো তারিখ পর্যন্ত ঠিক আছে অক্টোবরের পনেরো তারিখ পর্যন্ত কিন্তু তোমাদের কোর্সে ডিসকাউন্ট আছে আচ্ছা ডিসকাউন্ট কেন পনেরো তারিখ পর্যন্ত দিলাম এর কারণ হচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ডের জন্য চট্টগ্রাম বোর্ড একটু ওদের প্র্যাকটিক্যাল সব মিলায় শেষ হইতে হইতে ওদের বারো চোদ্দো তারিখ চলে যাবে এই জন্য অক্টোবরের পনেরো তারিখ পর্যন্ত আমরা ডিসকাউন্ট রাখছি পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট পাবো অক্টোবরের পনেরো তারিখের মধ্যে ভর্তি হইলে বাট আমি রিকোয়েস্ট করবো যারা বুদ্ধিমান তার আগেই কিন্তু ভর্তি হয়ে কিন্তু আগে আগে শুরু করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ তুমি যত দেরিতে ভর্তি হবো অক্টোবরের দশ তারিখে যদি ভর্তি হও এই পাঁচ দিনে তো তিন চারটা ক্লাস হয়ে যাবে ও আর আমাদের ক্লাসের রুটিনটা কি রুটিনটা এখনও বানায় নেই দু এক দিনের মধ্যে পাবা বাট এইটুকু শিওর থাকো আমাদের ক্লাসগুলো সপ্তাহে পাঁচ থেকে ছয় দিনই হবে অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক দিনই ক্লাস থাকবে সপ্তাহে হয়তো সর্বোচ্চ একটা দিন বাদ দিয়ে বাকি সব দিন হচ্ছে আমাদের ক্লাস থাকবে ঠিক আছে এবং প্রত্যেকটা দিন কিন্তু ডেইলি এক্সাম থাকবে আর প্রত্যেক সপ্তাহে উইকলি রিভিশন এক্সাম থাকবে মান্থলি এক্সাম থাকবে সব কিছু রেগুলার হবে কারণ এর আগে আমাদের তিরিশ ব্যাচের জন্য আরেকটা মেডিকেল কোর্স ছিল যেটা আমরা এইচএসসির আগে শুরু করছিলাম প্রয়াস থ্রি পয়েন্টও আর এটা তো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পয়েন্ট ওয়ানটা হচ্ছে একেবারে নতুন আর থ্রি পয়েন্ট ওতে আমরা বিয়াল্লিশটা ক্লাস নিছি এইচএসসির আগে ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো বিয়াল্লিশটা ক্লাসে ঠিক বিয়াল্লিশটাই ডেইলি এক্সাম হয়েছে অর্থাৎ কোনো এক্সাম মিস হয় না অনেক জায়গায় হয়তো তোমরা ভাবতে পারো যে ভাই আপনারা তো বলেন অনেক কিছুই পরে দেখা যায় ঠিক মতো হয় না আমাদের এক্সাম ক্লাস এগুলো নিয়ে কোনো কোনো মানে কনসিডার করা হয় না একবারে সর্বোচ্চ কোয়ালিটি আমরা মেনটেন করি ঠিক আছে তো তুমি চাইলে খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পারো বিয়াল্লিশটা ক্লাস হয়েছে ওদের বিয়াল্লিশটা এক্সাম হয়েছে বিয়াল্লিশটা কুইজ হয়েছে সব কিছু আমরা মেনটেন করছি আর টেলিগ্রামে তো আমরা পার্সোনাল মেনটরিং বা ধরো তোমরা কন্টিনিউয়াস মনিটরিং কিন্তু তোমরা সবসময় পাচ্ছই আমি আসি জাদিদ আসে তুরাব আসে এবং এই বছর যারা সরকারি মেডিকেলে চান্স পাইছে আমরা আরও ছয় সাত জনকে রেখে দিয়েছি মানে আমরা প্রায় দশ জনের মতো একটা প্যানেল আসি তোমাদেরকে টেলিগ্রামে সবসময় কন্টিনিউয়াস গাইডলাইন কন্টিনিউয়াস সাপোর্টের জন্য ঠিক আছে এগুলো তুমি যাচাই বাছাই করে আমাদের কোর্সে ভর্তি হও কোনো প্রবলেম নেই উপরের ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে আচ্ছা এখন আসো আমরা আমাদের একটু জার্নিটা শেয়ার করি ঠিক আছে এগুলো মানে আগের কথা আমরা সব কিছুই বলি এখন আসো আমরা তোমাদেরকে এখন এমন এমন কিছু গাইডলাইন দিব তুমি আমাদের কোর্সে থাকো না থাকো কোনো সমস্যা নেই এমন এমন হচ্ছে গাইডলাইন দিব যেই গাইডলাইনগুলোতে তোমরা সর্বোচ্চ বেশি উপকৃত হবা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে তোমরা উপকৃত হবা কিভাবে কিভাবে উপকৃত হবা প্রথমে আমি একটা কথা বলি অ্যাডমিশন টাইমে আমি একটা কাজ করতাম আমি দুই মিনিট কথা বলবো বেশিক্ষণ বলবো না অ্যাডমিশন টাইমে হচ্ছে আমি একটা কাজ করতাম সেই কাজটা কি ছিল সেই কাজটা হচ্ছে আমি প্রত্যেক দিন সকালবেলা উঠে একটা ডায়রি মেনটেন করতাম সেই ডায়েরিতে আমি আজকে সারা দিনে কি করব সারা দিন আমি আজকে কয়টা চ্যাপ্টার পড়বো কোন কোন চ্যাপ্টার পড়বো কোন প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করবো লিখতাম যেইটা এটা করব তারপরে সারা দিনে হচ্ছে আমি কোনো দিকে না তাকায় জাস্ট ওই ডায়েরিটা খুলে সিরিয়াল ধরে ধরে হচ্ছে কাজগুলো করা শুরু করতাম প্রথম কাজটা যখন আমার শেষ হয়ে গেছে ধর একটা চ্যাপ্টার পড়া হয়ে গেছে ঠিক দিতাম প্রথম কাজ ডান দ্বিতীয় কাজ তৃতীয় কাজ এরকম করতে করতে যতক্ষণ না আমার আজকে সারা দিনের টার্গেট ফিল আপ না হচ্ছে আমি ঘুমাইতাম না এমন সময় এরকম হইতো যে কাজ পড়তে পড়তে আমার বারোটা একটা দুইটা বেজে গেছে তাও আমি দেখতাম যে আমার লাস্ট কাজটা একটু দশ মিনিট পড়লে আমার শেষ হবে আমি কি করতাম ওয়াশরুমে যে চোখে মুখে পানি দিয়ে হইলে ওটা শেষ করতাম কারণ আমি জানি আজকে যদি একদিন আমি কাজ জমায় রাখি কালকে আমার কি মনে হবে আচ্ছা কালকে আরেকটা কাজ জমায় রাখি এরকম করে করে কাজ জমানোর একটা অভ্যাস হয়ে যাবে অ্যাডমিশনে কিন্তু এটা করা যাবে না এবং তোমরা যারা আমাদের কাছে জানতে চাও যে অ্যাডমিশনের রুটিন কেমন হওয়া উচিত আমি বলবো যে অ্যাডমিশনের রুটিনটা এক্স্যাক্টলি এরকমই হওয়া উচিত অর্থাৎ ফিক্সড কোনো রুটিন না তুমি প্রত্যেক দিন সকালবেলা উঠে একটা ডায়রি লিখবা ডায়েরিতে টার্গেট সেট করবা সেই টার্গেটটা যতক্ষণ ফিল আপ না হচ্ছে যান প্রাণ দিয়ে তুমি লেগে থাকতে হবে কোনো এদিক সেটি তাকানো যাবে না কোনো ফোন ধরা যাবে না অন্য কোনো কিছু না তুমি আগে টার্গেট ফিল আপ করবা ঠিক আছে ওই টার্গেটের মধ্যে সব কিছু থাকবে যে আমি আজকে ক্লাস করব এত ঘন্টা তারপরে এটা পড়বে এটা পড়বো ওই সব কিছু মিলায় বলছে আর কি ঠিক আছে এইভাবে যদি মেনটেন করতে পারো বিশ্বাস করো তোমাদের প্রোডাক্টিভিটি অনেক 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 বেড়ে যাবে প্রোডাক্টিভিটি অনেক বাড়বে আর প্রোডাক্টিভিটি বাড়লেই দেখবা যে আলটিমেটলি চান্স পাবা সবসময় মাথায় রাখবা
বাইরে থেকে এসে কোনো লাভ নাই যতক্ষণ তোমার নিজের ভিতর থেকে মোটিভেশন না আসতেছে বিশ্বাস করো যত মোটিভেশনই থাকো তোমার আসলে কোনো লাভ হবে না আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমরা অ্যাডমিশনের সময় স্টুডেন্টদের অ্যাটিটিউড থাকে অনেক এরকম যে আমি হাঁটতে যে রাস্তায় পড়ে গেছি আমি আশা করতেছি যে আমার কেউ হাত ধরে টেনে তুলবে বিশ্বাস করো কেউ পৃথিবীতে কেউ তোমার হাত ধরে টেনে তোলার জন্য বসে নাই সবাই যার যার গতিতে চলতেছে সো তোমাকে কি করতে হবে কাদা মাখাইতে হবে হাঁটুর উপরে ভর দিতে হবে হাত দিয়ে মাটিতে ভর দিয়ে তোমারই কিন্তু উঠে দাঁড়াইতে হবে তোমারটা দিন শেষে তোমারই দেখতে হবে এটা কিন্তু মাথায় রাখবা অথচ আমরা অ্যাডমিশনে আমাদের অ্যাটিটিউড হয়ে যায় যে আমি কাদায় পড়ে গেছি আরেকজনে এসে আমার হাত দিয়ে তুলবে অ্যাডমিশনে কেউ তোমার জন্য কাজ করবে না সবাই যার যার প্ল্যান নিয়ে আগাচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে মাথায় রাখবা মেন্টালি স্ট্রং হইতে হবে বুঝতে পারছো কারো উপর ভরসা করা যাবে না অ্যাডমিশনে নিজের মোটিভেশন ভিতর থেকে আসতে হবে নিজেই নিজের জন্যই করতে হবে এবং যখন তোমার এবং বিশ্বাস করে এই পৃথিবীতে তোমার জন্য হাততালি দেওয়ার মতো আসলে কেউ নাই এটা কি জানো তোমরা তুমি একটা ভালো কাজ করো তোমার কাছে মনে হবে যে মানুষ তোমার পিছনে আছে না এই জন্য মাঝে মাঝে অ্যাডমিশনের সময় এটা আমি করতাম আমি আজকে সারা দিনে ধরো হচ্ছে আমার টার্গেট ফিল আপ হয়েছে আমি নিজে নিজের জন্য একটা হাততালি বাজাইতাম যে যাক রাহাত ওয়েল ডান যে তুমি আজকে একটা ভালো কাজ করছো আজকে তুমি তোমার টার্গেট ফিল আপ করছো প্রত্যেক দিন আমি নিজের জন্য নিজে হাততালি বাজাইতাম কারণ আমি জানি আমি যদি নিজের জন্য নিজে হাততালি না বাজাই কেউ আমার জন্য বাজাবে না অ্যাডমিশনের সময় নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় সাপোর্টার হইতে হবে নিজে নিজে সবচেয়ে বড় সাপোর্টার হবা নিজে নিজে সমালোচনা করবা নিজে নিজের ভুল ত্রুটিগুলো বের করবা সাফল্য পেলে নিজে নিজে হচ্ছে সেলিব্রেট করবা এটা হচ্ছে অ্যাডমিশনে তুমি তাহলে যুদ্ধ জয় করতে পারবা বিশ্বাস করে অ্যাডমিশনে কেউ তোমাকে হেল্প করবে না তুমি যেই বন্ধুটাকে মনে করতেছো যে বন্ধু আমাকে মোটিভেশন দিবে দেখবা সে নিজে ঠিকই পড়তেছে তোমার এসে বলবে কি দোস্ত আমি তার সারাদিন কিছুই পড়ি নাই দোস্ত চল এই যে যাদের ধর আমার দোস্ত বলবো আরে দোস্ত কিছু পড়ি নাই চল আজকে একটু বের হই তুমি তো সরল মনে বিশ্বাস করবো আর আমার বন্ধুও পরে না তাহলে আমি কেন পড়তেছি বাট ও যে কত বড় শয়তান ও যে নিজে পইরা সারাদিন পইরা যে তোমার আসা ডিস্টার্ব করতেছে তুমি এটা বুঝবাও না সরল মনে বিশ্বাস করবো তো ধরা খাবা অ্যাডমিশনটা এই জন্য এরকম এই জন্য নিজে নিজে সাপোর্টার হইতে হবে নিজে নিজের সাফল্যে হাততালি দিতে হবে নিজের ব্যর্থতা নিজেই খুঁজে বের করে নিজে আগাইতে হবে আমরা তোমাদেরকে জাস্ট রাস্তা দেখাবো বা তুমি যদি সেই রাস্তা দিয়ে যদি না হাঁটো তুমি কি কোনো দিন রাস্তার ওই পারে পৌঁছাইতে পারবা পারবা না আমরা শিক্ষকরা আসলে ওইরকম আমি তোমাকে খালি বলবো যে এই রাস্তা দিয়ে হাঁটলে এক কিলোমিটার হাঁটলে তুমি সাফল্যের পথে চলে যাবা কিন্তু সে এক কিলোমিটার তো তোমারই হাঁটতে হবে তোমার নিজের পা দিয়ে হাঁটতে হবে এই জন্য নিজে নিজে সাপোর্টার হবা পড়ে পড়ে গেলে অন্য কারো আশায় বসে না থেকে নিজের গায়ে কাদা মাটি মাখো কোনো সমস্যা নেই বাট ভোট দিয়ে দাঁড়াইতে হবে নিজেই দাঁড়াইতে হবে এবং নিজের সাফল্যে নিজেই হাততালি দিবা নিজের ব্যর্থতা নিজে খুঁজে বের করবা একটু মেন্টালি স্ট্রং হইতে হবে অ্যাডমিশনের সময় তাইলেই ভালো করবা ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে আসলে পরামর্শ বাকিটা হচ্ছে কাকে বলবো ঠিক আছে আমি এখানে সবচেয়ে সিনিয়র তো এই জন্য আমি বলতেছি তারপরে কি সিনিয়রিটি মেনটেন করবো নাকি জুনিয়র থেকে জুনিয়রে দেবো কোনটা তোরা বলো আচ্ছা তোরা বলো ঠিক আছে ঠিক আছে সমস্যা নেই সবসময় তো আসলে সিনিয়র তারপরে 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 আজকে আমরা ছোটদেরকে আগে সুযোগ দিই সো তুরাব হচ্ছে রিসেন্টলি বাইশ ব্যাচে পরীক্ষা দিছে তুরাব কিন্তু অনেক ট্যালেন্টেড সো তোমরা তুরাব ভাইয়ের কাছে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে শুনবা তুরাব ডিএমসিতে চান্স পাইছে বুয়েটে চান্স পাইছে আইওটিতে চান্স পাইছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাইছে সবগুলোতে কিন্তু চান্স পাইছে সো কিন্তু খুব সুন্দর করে তোমাদেরকে আসল সিনারিও ব্যাখ্যা করতে পারবে আর ওই বছর বাইশে স্টুডেন্ট সো ওর কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে সবচেয়ে ফ্রেশ এক্সপিরিয়েন্স সো ওর মুখে শুনো বাকিটা তুরাব তাহলে মাঝখানে চলে আয় আমিও শুনি ঠিক আছে যদিও যদি সামনে কোনো দিন কাজে লাগে আমি তো একটু মধ্যবিত্ত টাইপ স্টুডেন্ট ওর কথা যদি ওই যে কথা আছে না যে অনেক সময় আমাদের বাপ মারা বলতো না যে ট্যালেন্টেড স্টুডেন্টদের পা ধোয়া পানি কই পাওয়া যায় সো তোরা আজকে দেখি কি বলুক বাট আমিও মনে মনে দেখি শুনি যদি আমার জীবনে কোনো উপকার হয় মধ্যবিত্ত লাইফ থেকে যদি বের হতে পারে আর কি ঠিক আছে বল তেল ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তো ভাইয়া যে কথাটা বললো যে হয়তো বা অনেক বেশি ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট ওরকম কিছু না মানে ওই আমি হতদরিদ্র স্টুডেন্টই তোমরা বলতে পারো টাইপ অফ বুঝছো কিন্তু ওই ব্যাপারটা যেটা যে আল্লাহ হচ্ছে রহমত করছে কিছু চেষ্টা ছিল এই জন্য হয়তো বা তো সবাইকে হচ্ছে আগেই স্বাগতম জানাইতেছি যে একদম তোমরা মানে লাইফের যদি বলা হয় অনেক বড় একটা যুদ্ধ যদি বলো এখন তোমরা কিন্তু সেটাই হচ্ছে অবতীর্ণ করতেছো লাইক তোমরা যখন ছিল ধরো ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে আমু বলতো যে আচ্ছা ঠিক আছে তো এই এক্সামটাই ফার্স্ট হ তোকে হচ্ছে এইটা কিনে দিব বা এইটা কিনে দিব বাট ওই সময় তুমি
তো আমি সবার আগে তোমাদের একটা কথাই বলবো যে অ্যাডমিশনের শুরুতেই একটা রাত নিজেকে সময় দাও প্রথমে বলো যে কেন আমি আসলে কি করতে চাইতেছি আমার আসলে লক্ষ্যটা কি আমি কেন এটা হইতে চাইতেছি তুমি যদি মেডিকেল লাইনে আসো তোমাকে বলতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কেন হচ্ছে এই লাইনে আসবো এর পেছনে আমার পরিশ্রমটাই আমি কেন করব ফার্স্টে তোমাকে এই কারণটা বুঝতে হবে আশা করি তোমরা যারা দেখতেছো তোমাদের হচ্ছে একটা নোবেল যদি আমি বলি নোবেল একটা কারণ আছে নোবেল একটা কজ আছে তো সেইটা আগে তোমাকে বুঝতে হবে দুই নম্বর আমি সব সময় সবাইকে একটা কথাই বলি তুমি যখন অ্যাডমিশন শুরু করতেছো মাথায় রাখবা যে আমার এবারের প্রিপারেশনটা এমন প্রিপারেশন হবে যে আমি এক্সামের আগের রাতে এটা বলবো যে আমার পক্ষে এর বেশি প্রিপারেশন নেওয়া সম্ভব ছিল না আমি আমার বেস্টটাই দিছি এখন যা আছে এটা হচ্ছে আমার তাকদির আর আল্লাহ যেটা আমাকে দিবে সেটার উপর অর্থাৎ তুমি এক্সাম হলে যদি এক্সাম কালকে হয় তুমি আজকে রাতে ঠিক করবা যে আমার আজকে পর্যন্ত যতটুকু ছিল এর বেশি আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না আমি আমার বেস্টটা দিছি এই ধরনের তোমার প্রিপারেশনটা হইতে হবে তাহলে তুমি যদি এই মনোভাবটা রাখো ফার্স্টে যে আমি এক্সামের আগের রাতে বলবো এই কথাটা তাহলে তোমাকে এখন থেকে যেই টাইমগুলো তুমি ওয়েস্ট করতেছো বা যেই টাইমটা তুমি আসলেও পড়তে পারো সেটা কিন্তু তোমাকে ইউটিলাইজ করতে হবে আমি জাস্ট তোমাদের একটা নর্মাল ঘটনা শেয়ার করি ধরো আমাদের টাইমে দেখো আমাদের টাইমে হচ্ছে আমরা এক্সাম দেওয়ার টু সাম এক্সটেন্ড আড়াই মাস তিন মাসের মতো সময় পাইছি তো ঘটনা হচ্ছে যে আমি ঠিক মানে ধরো তুমি হায়ার ম্যাথ এক্সাম যখন আমার চলে তখন থেকে আমার এত বেশি ঠান্ডা লাগছে আর এত বেশি অসুস্থ হয়ে যায় আমি থ্রু আউট বলতে পারো হচ্ছে আমার এক্সাম মার্চে আমি জানুয়ারির এন্ড পর্যন্ত পুরো অসুস্থ ছিলাম ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির এন্ড পর্যন্ত আমার ঘটনা এমন ছিল আমি যদি তোমাকে বলি যে আমি নর্মালি জোরে জোরে পড়ি তো জোরে জোরে পড়তে গেলে দেখা যেত যে আমি পড়তেছি তো মানে প্রচণ্ড মাথা ভার হয়ে যেত আমার শ্বাসের সমস্যা হইতো মানে যদি বলো যে ভয়ঙ্কর একটা সিচুয়েশন যদি বলা হয় একটা শরীরের মানুষের থাকা সম্ভব সেটা হয়েছে বাট তারপর ওই যে আমার একটা কথা যে আমি অসুস্থ ঠিক আছে বাট আমার পক্ষে এই অসুস্থ অবস্থায় আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব আমার ওই বেস্টটা আমাকে দিতে হবে আমাকে অ্যাটলিস্ট ওই এক্সামের আগে রাতে বলতে হবে যে না আমার এর পক্ষে এর বেশি কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না তা আমি তোমাদের এইটাই বলবো অ্যাডমিশনের শুরুতে নিজে একটু শান্ত হও কারণ বোঝো কারণ বোঝার সাথে তোমরা আসলে কেন এটা হইতে চাচ্ছ একই সাথে হচ্ছে তোমাদের এই যে মনোভাবটা যে আমি হাল ছাড়বো না যত কিছু আসুক তোমার হয়তো বা মনে হইতে পারে আমি হয়তো বা অনেক বেশি কি বলে এক্সামে হয়তো অনেক ভালো মার্কস পাইতাম বা হচ্ছে মানে সবাই হয়তো অনেক মানে ভালো মার্কস বা সব সময় জন্য ভালো সময় গেছে এরকম একটা কিছু বাট এরকম না কিন্তু আসলে আমারও হচ্ছে অনেক বেশি আপস অ্যান্ড ডাউন মানে আপস অ্যান্ড ডাউন ছিল আবার হচ্ছে আমি অনেক সময় খারাপ করছি এক্সামে মন খারাপ হয়েছে অবশ্যই মন খারাপ হয়েছে কিন্তু আমার সব সময় চিন্তা ছিল যে না আমার মন খারাপ হয়েছে তো কী হয়েছে আমি এরপরে এক্সামে অত বেশি ভালো করব এই মনোভাবটাও রাখবা এই অ্যাডমিশন ফেজে অনেক বেশি হতাশা আসবে মন খারাপ আসবে মনে হবে আর আমি পারতেছি না আমার দ্বারা কি সম্ভব কি না এই আইডিয়াটা যখন মাথায় আসবে অ্যাটলিস্ট একটা বড় নিঃশ্বাস নিবা নিজের স্বপ্নটাকে আরেকবার তুমি চিন্তা করবা সেই দিনের কথা চিন্তা করবা যেদিন তুমি চান্স পাইছো এমন একটা কথা চিন্তা করো চান্স পাওয়ার পরে তুমি হচ্ছে গায়ে অ্যাপ্রন গায়ে দিতেছো এরকম একটা সময় যখন তোমার কাছে আসবে তুমি দেখবা তুমি আবারও হচ্ছে অনেক বেশি মোটিভেটেড হইতেছো আর যাই হোক ইনশাল্লাহ মোটিভেশন বজায় রাখা তুমি চালায় যাও চেষ্টা করো ইনশাল্লাহ অনেক ভালো কিছু হবে তো সবার জন্য আমার এইটাই হচ্ছে মোটামুটি সাজেশন বলতে পারো ধন্যবাদ আচ্ছা তোরা অনেক ভালো করে কথা বলো তোমাদেরকে বুঝাই বললো তো এখন লাস্টে আমি কিছু কথা বলি ঠিক আছে আমার কথাটা হচ্ছে তোমার টাইম নিয়ে হুম যে একটা হ্যাঁ টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে মেনলি কারণ বলেন একটা কথা যে টাইম অ্যান্ড টাইট ওয়েট ফর নাম ঠিক আছে কারোর জন্য ওয়েট করে না দেখো আজকে দু সাল দশ বছর পর দু সাল আসবেই কিন্তু তোমরা বাচ্চা ছিল আজকে তোমরা আঠারো উনিশ বছর বয়স হয়ে গেছে টাইম কিন্তু চলে গেছে ঠিক আছে আজকে তোমরা এই জায়গায় দাঁড়ায় আছো আজকে মোবাইলের সামনে আমাদেরকে দেখতেছো আজ থেকে ছয় মাস পর ফয়সলা হয়ে যাবে ঠিক আছে ছয় মাস পর কেউ ডিএমসিতে আসবে কেউ এস এস এমসিতে আসবে কেউ মাইমেল সিং মেডিকেল আসবে কেউ চট্টগ্রাম মেডিকেল আসবে আর কারো কোথাও আসবে না ঠিক আছে অন্য জায়গায় আসবে বাট আমরা মেডিকেল নিয়ে কথা বলতেছি ঠিক আছে যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ বা যারা প্রিপারেশন নিবা কারো মেডিকেলে আসবে কারো আসবে না তো এখন দেখো দুজনই অ্যাপ্রাস পাইছো এক লাখ এক লাখের বেশি স্টুডেন্ট অ্যাপ্রাস পাইছে তো মেডিকেলের সিট হচ্ছে চার হাজার বাকি ছিয়ানব্বই হাজার চান্স পাইল না পরীক্ষা কিন্তু দিল প্রিপারেশন নিল চান্স পাইল না কেন
ঠিক আছে তাহলে মেইন কথাটা কি মেইন কথাটা হচ্ছে আমার যেহেতু তিন থেকে চার মাস পর আমি বুঝতেছি যে আমি কোন পজিশনে যাইতে পারি আমার স্বপ্ন একটা ঠিক আছে আমার স্বপ্ন হচ্ছে আমি ডিএমসিতে আসবো তিন থেকে চার মাস পর তাহলে সেখানে যাওয়ার জন্য আমাকে কোন পথটা পারি দিতে হবে সেটা আমাকে জানতে হবে কিভাবে পারি দিতে হবে সেটা আমাকে জানতে হবে ঠিক আছে তুমি যদি মনে করো যে ভাইয়া ঠিক আছে পরীক্ষা দিলাম এক মাস দুই মাস একটু রেস্ট করি ঠিক আছে যদি এক দুই মাস রেস্ট করো অ্যাডমিশনের আগে তাহলে অ্যাডমিশনের পরে যে রেস্ট করার সময় ঠিক আছে ওইটা কি করবা তুমি বলো অ্যাডমিশনের পরে তুমি চার থেকে পাঁচ মাস পাবা ক্লাস শুরু হওয়ার আগে ওই টাইমটা কী করবা তো চান্স না পাও ঠিক আছে তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে আর চান্স পাইলে কেমন হবে এটা একটু চিন্তা করো যে চিন্তা করো আজ থেকে পাঁচ মাস পর অ্যাডমিশন রেজাল্ট দিছে আমি চান্স পাইছি তখন আমার বন্ধুটা কেমন কাটবে ছুটিটা কেমন কাটবে আমার লাইফটা কেমন হবে আমার ফ্যামিলি আমার বাবা মা কতটুকু প্রাউড হবে আর আজ থেকে চার পাঁচ চার থেকে পাঁচ মাস পর আমি চান্স পাইলাম না ঠিক আছে আমি অন্য জায়গায় ভর্তি হলাম ঠিক আছে যা যা ছোটো করার জন্য না আমি বলছি প্রাইভেটে ভর্তি হলাম ন্যাশনালে ভর্তি হলাম তখন আমার মনের অবস্থা কেমন হবে আমার বন্ধু ডিএমসিতে আর আমি পড়তেছি ন্যাশনালে ঠিক আছে তাহলে চিন্তা করো তাহলে এই দুই থেকে তিন মাস এই সময়টাই কিন্তু তোমাদেরকে একটা বড় ব্যবধান গড়ে দিবে তোমার লাইফে এতদিন সবাই স্কুলে পড়ছো কলেজে পড়ছো কোনো কিন্তু বাধা নাই কোনো কিন্তু বৈষম্য নাই কিন্তু একটা সময় দেখবা যে যখন কেউ ডিএমসিতে চান্স পাইছে আর তুমি চান্স পাও নাই তখন একটা কিন্তু মানে বলা যায় একটা অদৃশ্য একটা ডিফারেন্স তৈরি হয়ে যাবে সো আমি চাই আজকে যারা লাইভে দেখতেস এই ক্লাস মানে আমাদের এই সেশনটা সবাই এই জিনিসটাই মাথায় রাখো যে ভাইয়া আমি তিন মাস পরে আমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাই সো এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে কি করতে হবে এটা করার জন্য তো আমরা আছি ভাই তো বললই যে আমরা কি করব তোমাদের জন্য ঠিক আছে সবসময় আমরা থাকব এর কথা হচ্ছে আমাদের গাইডলাইনের আন্ডারে তোমরা টোয়েন্টি ফোর সেভেন থাকবা ঠিক আছে আমাদের আগের স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো যে ভাইয়ারা কেমন সাপোর্ট দিচ্ছে আমাদেরকে সো আমরা দিব আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা চাই আমরা ডিএমসিতে আসছি তিনজন আমরা তিনজনই কিন্তু নরডেমিয়ান ছিলাম ঠিক আছে নরডেমিয়ান তিনজন তিনজনই ডিএমসিয়ান এনডিসি ডিএমসি ঠিক আছে আর তোরা আমার কথা না বলি ঠিক আছে রাত ভাই হচ্ছে ডাবিতে হচ্ছে একশোর ভিতরে ভুয়েটে আর বাইরের কথা তো বললাম না বাই তো প্রথমেই বলতে তোরাদের কথা ঠিক আছে আমি মধ্যবিত্ত আমার তো আমার আমি মধ্যবিত্ত বাই সবসময় মধ্যবিত্ত ঠিক আছে বাই সবসময় মধ্যবিত্ত আর বাইরের ক্লাস দেখলে বোঝা যায় যে বাই কোন লেভেলে ছিল আর যাই হোক তাহলে মেইন কথা হচ্ছে এইটাই আমি চাই বা আমরা চাই তোমরা আমাদের সাথে আসো ডিএমসিতে দেখা হোক ডিএমসির করিডোরে আমাদের সবার একসাথে দেখা হোক ঠিক আছে সো এটাই মেইন কথা টাইমটা একটু ম্যানেজ করো ভালোভাবে একটু বোঝার চেষ্টা করো যে চার মাস যদি তিন থেকে দুই থেকে তিন মাস যেহেতু তোমার ব্যবধান গড়ে দিচ্ছে দুই থেকে তিন মাস আমি যুদ্ধ করব ঠিক আছে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র কি আমার বই খাতা আমার গাইডলাইন আর আমার ফোয়েল কি আমার ফোয়েল হচ্ছে আমার শক্তি আমার ডেডিকেশন আমার হার্ড ওয়ার্ক ঠিক আছে আমি কতটুকু দিচ্ছি আমি যতটুকু দিব আমি ঠিক ততটুকুই পাবো একটা কথা মনে রাখবো সবসময় তুমি তোমার লাইফকে বা তুমি তোমার জীবনকে যতটুকু দিবা ঠিক তুমি ততটুকুই পাবা দুনিয়াতে তুমি যতটুকু হার্ড ওয়ার্ক করবা দুনিয়া তোমাকে ততটুকু পুরস্কৃত করবে একটা ডায়লগ আছে না যে স্বার্থের পিছনে ঘোরা এই দুনিয়া কারোর জন্যই থামে না আমাদের নিজেদেরকে থামতে হয় আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে থামতে হয় আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হয় সো চেঞ্জ করো সব কিছু নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনো তিন মাস পরে নিজেকে সর্বোচ্চ জায়গায় দেখার জন্য ঠিক আছে তাহলে এটা কিন্তু মনে থাকে সবার টাইম ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে আমরা আর বেশি বাড়াবো না এখানেই শেষ করে দিব বাট যাওয়ার আগে আমি একটা চমৎকার কথা বলি ওদের দুজন তো খুব সুন্দর করে কথা বলছে আমি সেখানে একটা কথা বলি আমি সবসময় একটা কথা বলি তুমি লাইফে চান্স পাও বা না পাও বিশ্বাস করো আমি তাও চাই না তুমি লাইফে চান্স পাও বা না পাও পাইতেও পারো নাও পাইতে পারো কিন্তু আমি চাই এখানে যারা আসো প্রত্যেকে হচ্ছে এক একটা যোদ্ধা রূপে অবতীর্ণ হও অন্তত শেষ বিন্দু পর্যন্ত হচ্ছে চেষ্টা করে যাও যাতে আগের রাত ওই যে তুরাবের কথা অনুযায়ী বলতে চাই আগের রাতে যত অন্তত নিজেকে বলতে পারো আমি যদি কালকের পরীক্ষায় চান্স নাও পাই অন্তত ভাই আমার কোনো আফসোস নেই কারণ এর থেকে সেরাটা আমার পক্ষে দেওয়া পসিবল ছিল না বুঝাতে বুঝাতে পারছি লাইফে তুমি জিত অথবা হারো অন্তত পরীক্ষার আগে বা যুদ্ধের আগে যাতে এই কথাটা তুমি বলতে পারো অ্যাডমিশন যুদ্ধের আগে এর থেকে সেরাটা দেওয়া আমার পক্ষে পসিবল ছিল না আল্লাহ ভরসা আমি চান্স পাই আল্লাহ ভরসা না পাই তাও আল্লাহ ভরসা কিন্তু আমি আমার এন্ড থেকে যতটুকু করা যায় সেটা যাতে আমি করতে পারি এবং এটা যাতে বলতে পারি পরীক্ষার আগের রাতে সেটা তোমরা এনশোর করো সবাই একটা কাজ করো আজকে যারা আসো এখানে প্রায় সাড়ে তিনশোর মতো স্টুডেন্ট আছো তারা আমার সাথে একটা ছোট্ট
অথবা না পাবো আমি জানি না কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি ভাই আমরা আমাদের শেষ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করব আমরা আমাদের সর্বোচ্চটা দিব যাতে চান্স না পাইলো আমাদের কোনো আফসোস না থাকে বিশ্বাস করো দুনিয়াটা অনেক ছোট তোমরা এখনও অনেক কিছু দেখো নাই আমরা কিন্তু অনেক কিছু দেখছি আফসোস নিয়ে বেঁচে থাকাটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে কষ্টের অনুভূতির মধ্যে একটা সো আমি চাই না আমার কোনো ছাত্রছাত্রী আফসোস নিয়ে বেঁচে থাকুক সো তোমরা আজকে আমার সাথে সবাই প্রতিজ্ঞা করো মনে মনে একবার বলো যে আমরা কথা দিচ্ছি আমরা চান্স পাই বা না পাই এই তিন চার মাস আমরা আমাদের সর্বোচ্চটা দিব যাতে পরীক্ষা দিয়ে যাতে আমরা বলতে পারি এর থেকে ভালো আমার পক্ষে পসিবল ছিল না আল্লাহ রহমত আমি বেস্ট দিছি আল্লাহ ভরসা ঠিক আছে এটা মাথায় রেখে করো ইনশাল্লাহ ভালো হবে তো সবাই ভালো থাকো এটুকুই আসলে আজকে কোনো কিছুই না আর আশা করি তোমরা রুটিন সম্পর্কে আইডিয়া পাইছো যে অ্যাডমিশনে আসলে কোনো রুটিন নাই অ্যাডমিশনে ওই যে টার্গেট সেট করে তোমাকে পড়তে হবে আর আমাদের ক্লাসে আমরা তো অবশ্যই রুটিন দিব আমাদের সপ্তাহে হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয় দিন ক্লাস হবে ঠিক আছে তার মানে অলমোস্ট সব দিন খালি একদিন বাদে সব দিনে ক্লাস হবে যে একদিন বাদ থাকবে সে একদিনে সাপ্তাহিক এক্সাম হবে এই জন্য আমরা ওই দিন বাদ রাখব যাতে তোমরা পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে পারো একটা দিন রিভিশন এক্সামটা সাপ্তাহিক যে এক্সামটা হবে আর ডেইলি এক্সাম তো প্রত্যেক দিনই হবে ওটা তো কোনো মিস নাই তো সপ্তাহে পাঁচ থেকে ছয় দিন হবে আর ক্লাসগুলো আমরা রাত্রের বেলায় রাখবো তারপর একটু তোমাদেরকে সবসময় অনুরোধ করি যেহেতু তুরা ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট জাদিদ ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট আমি হচ্ছি ইন্টার্ন ডক্টর সো আমাদের হাসপাতালের কাজ থাকে বা ওদের ক্লাস থাকে হয়তো একটু আমাদের ক্লাস অনুযায়ী বা আমাদের একটু অনেক সময় পারিবারিক সমস্যার কারণ একটু দিক সেদিক হতে পারে ব্যাপারটাকে তোমরা একটু তখন কনসিডার করবা ঠিক আছে যেমন গতকাল রাতটা আমরা আমাদের সেকেন্ড টাইম করছি আমার আম্মু অনেক অসুস্থ ছিল এই আমি গতকালের ক্লাসটা নিতে পারি নাই সেকেন্ড টাইম ব্যাচার যারা আছে তারা হয়তো জানে এরকম মাঝে মাঝে আমাদের একটু ইমার্জেন্সি চলে আসে ঠিক আছে এগুলো একটু কনসিডার করবা ইনশাল্লাহ আমরা সব সময় ক্লাসগুলো হচ্ছে সপ্তাহে ছয় দিনই নিব একদিন হচ্ছে পরীক্ষা হবে মানে অলমোস্ট সব দিনই আর হচ্ছে ক্লাসগুলো রাত্রের বেলা আমরা রাখার চেষ্টা করব হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে কিছু ক্লাস ওই যে বললাম আমাদের সুবিধা মতো হয়তো দুপুরে বিকালে কিছু ক্লাস হয়তো দুপুরে বিকালে যাইতে পারে ঠিক আছে এটা একটু কনসিডার করবা ইনশাল্লাহ রুটিন পেয়ে যাবা দুই চার দিনের মধ্যেই ধরো আজকে তো সাতাশ তারিখ আমরা তিরিশ তারিখ বা এক তারিখে আমরা রুটিন দিয়ে দিব পাঁচ তারিখে হচ্ছে ক্লাস শুরু হবে আর তাহলে সবাই আমার সাথে যে প্রতিজ্ঞাটা করছে আমি আবারও মনে করা দিই প্রতিজ্ঞা কিন্তু পালন করতে হবে ঠিক আছে ওয়াদা করছো তুমি কিন্তু এখন কিন্তু তুমি যদি ওয়াদাটা না মানে না করো না পালন করো তুমি কিন্তু আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবা কারণ তুমি কথা দিস কথা দিয়ে যদি কথা না রাখো তখন কিন্তু এটার হিসাব কিন্তু আল্লাহ তালা নেবে এইটা চিন্তা করে হচ্ছে আজকের থেকে পরও ইনশাল্লাহ তিন মাস পরে যাতে তোমরা আমাকে রাস্তাঘাটে বা যেখানে হোক যাতে অন্তত বলতে পারো ভাই আমি কথা রাখছি আল্লাহ তালার সাক্ষে আমি কথা রাখছি আমি আমার সেরাটা দিছি এটা যাতে তোমরা বলতে পারো তিন মাস পরে ঠিক আছে তো অবশ্যই ভালো করো ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ তাহলে অক্টোবরের পাঁচ তারিখে দেখা হবে কিন্তু তার আগেও আমাদের সাথে তোমরা চাইলে ইজিলি দেখতে পারো আমাদের ন্যানো মেডিকেল কোর্সে ফ্রি প্লে লিস্টের ক্লাসগুলো দেখতে পারো ঠিক আছে এটা দেখলেও তোমাদের পাঁচ তারিখের আগেও তোমরা অনেকটুকু আগায় থাকলো ওই যে বললাম ঠিক আছে এটা সবার জন্য ফ্রি সো ক্লাসগুলো দেখো ভর্তি হতে চাইলে এই এই ক্লাসগুলোরও ডিসক্রিপশনে হচ্ছে লিঙ্ক দেওয়া আছে উপরের ক্যাপশনেরও লিঙ্ক দেওয়া আছে বা তোমরা আমাদের পেজও মেসেজ দিতে পারো গ্র্যাভিটি মেডি স্টেশন ফেসবুক পেজ থেকে আমরা লাইভে গেছে আমাদের এই পেজটাতেও তোমরা মেসেজ দিতে পারো যদি কোর্সের সম্পর্কে আরও কিছু তোমাদের জানার থাকে আমরা সাধ্য মতো চেষ্টা করব আমি নিজে এগুলো রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে ওকে তো ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো আর অক্টোবরের পনেরো তারিখ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে পাঁচশো টাকা ঠিক আছে তো এর মাঝখানে ভর্তি হবে বাট আমি অনুরোধ করব দ্রুত ভর্তি হয়ে যাও যত আগে ভর্তি হবা তত দ্রুত হচ্ছে তোমাদের সবার জন্য হচ্ছে সেট হবে সব কিছু ঠিক আছে তাহলে আগে আগে শুরু করবো সব কিছু আগে আগে ঠিক আছে তাহলে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে হচ্ছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ঠিক আছে যাদের আগেই চলে গেছিস না